நண்பர்கள் அனைவருக்குமே வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் டாபிக் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வேக்யூம் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மூணு சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒன்று ஏர் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் வேக்யூம் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்எஃப் சிக்ஸ் பிரேக்கர் பட் இதில் நம்ம மொதல் பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வேக்யூம் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் வேக்யூம் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் வந்து நம்ம மீடியம் வோல்டேஜ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர்னு சொல்லலாம் ஏன்னா மீடியம் வோல்டேஜில் இது அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க வேக்யூம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெற்றி இடத்த தான் நம்ம வேக்யூம்னு சொல்கிறோம் அந்த இடத்துல காற்று இருக்காது ஆக்சிஜன் இருக்காது அதை வந்து நம்ம வந்து வேக்யூம்னு சொல்கிறோம் இந்த வேக்யூம் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பாட்டிலில் மேக் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த பாட்டிலுக்குள்ளே வேக்யூம் இருக்கும் அதுக்குள்ளே ஃபிக்ஸ்டு கான்டாக்டும் மூவிங் மூவிங் கான்டாக்ட்ஸும் இருக்கும் எதுக்காக வேக்யூம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு இந்த பிரேக்கர் வந்து லைவில் இருக்கும்போது அதிகமான கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கும் அப்படி ஃபால்ட் ஏற்பட்டாலோ இல்லை நம்மளாக வந்து அந்த பிரேக்கரை ஓப்பன் பண்ணாலோ அதுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஆர்க் வந்து அதிகப்படியான ஆர்க்காக இருக்கும் ஸோ வந்து அந்த அதிகப்படியான ஆர்க்கை வந்து எரிய விடாமல் இருக்கிறதுக்காக வேக்யூம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அங்கே ஆக்சிஜன் இருக்காது ஸோ வந்து ஆர்க் வந்து ஈஸியாக அணைஞ்சிரும் அதனால தான் இந்த வேக்யூம் பிரேக்கர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து நம்பகத்தன்மையை வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது ஆப்ரேஷன் வந்து சீக்கிரமாக நடக்கும் அதாவது க்ளோஸிங் ஓப்பனிங் ஆப்ரேஷன் வந்து வேகமாக நடக்கும் இது மீடியம் வோல்டேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குது ஸ்பேஸும் இதுக்கு கம்மியாக தான் தேவைப்படுது அதிகமான ஸ்பேஸ் தேவைப்படாது இதில் என்னென்ன மெயினான பார்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மோட்டர் அண்ட் கியர் மெக்கானிசம் ஃபார் ஸ்ப்ரிங் சார்ஜ் அங்கே இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்ப்ரிங் இருக்குது ஒன்று க்ளோசிங் ஸ்ப்ரிங் இன்னொன்று ஓப்பன் ஸ்ப்ரிங் ரிட்டன் ஸ்ப்ரிங் சொல்லுவாங்க இந்த க்ளோசிங் ஸ்ப்ரிங்கை வந்து சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காக மோட்டர் கியர் மெக்கானிசம் தேவைப்படுது அதே மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காகவும் இதில் ரெண்டு காயில் கொடுத்துருக்காங்க வேக்யூம் பாட்டில் வந்து பின்னாடி கொடுத்துருப்பாங்க அது எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் தான் ஃபிக்ஸட் கான்டாக்ட்ஸும் மூவிங் கான்டாக்ட்ஸும் இருக்கும் கனெக்டட் ராடு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எப்போ வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறோமோ அதை அந்த க்ளோஸ் கமாண்டை எடுத்து வேக்யூம் பாட்டிலுக்குள்ளே இருக்கிற கான்டாக்ட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கனெக்டர் ராடு யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி வேக்யூம் பாட்டிலிருந்து நம்ம இன்புட் அவுட்புட் கொடுக்கறதுக்காக போல்ஸு அந்த கனெக்டரும் யூஸ் ஆகுது அடுத்தடுத்து நம்ம பிக்சரில் பார்க்கும்போது இது உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் இதில் சாக் அப்சர்வர் என்ன ஒர்க் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்போ க்ளோஸ் பண்ணுறோமோ அந்த ராடு மூமெண்ட் ஆகும்போது அதில் சரியான அளவில் மூமெண்ட் ஆகணுங்கிறதுக்காக இந்த சாக் அப்சர்வர் வச்சுருப்பாங்க இதில் வந்து ஃபீமேல் கனெக்டர்னால் நமக்கு வந்து எண்டில் வந்து ஃபைனலாக அவுட் புட் கொடுக்கறதுக்காக இல்லை இன்புட் கொடுக்கறதுக்காக இந்த ஃபீமேல் கனெக்டர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ரேக் இன் ரேக் அவுட் இந்த விசிபி வந்து பேனலுக்குள்ளே ரேக் இன் ரேக் அவுட் ஆகிறதுக்காக இந்த மெக்கானிசம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த விசிபியை பற்றி அந்த ரேக் இன் ரேக் அவுட் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கணுங்கிறதுக்காக ஸ்விட்ச் கியருங்கிற ஒரு மீடியம் வோல்டேஜ் ஸ்விட்ச் கியருங்கிற ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோட லிங்க்கை நான் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் நீங்கள் அதில் போனீங்கன்னா அந்த ஸ்விட்ச் கியரை பார்க்கும்போது ஈஸியாக அந்த விசிபி எப்படி ரேக் இன் ரேக் அவுட் ஆகும் இந்த விசிபியோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு அதுலேயுமே உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் விசிபியோட ஃப்ரண்ட் பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் லெஃப்ட் சைடில் க்ளோ க்ளோசிங் ஸ்ப்ரிங்கு சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டராக கியர் மெக்கானிசம் இருக்குது அதுக்கு கீழே வந்து க்ளோசிங் காயில் இங்கிட்டு ரைட் சைடில் ட்ரிப்பிங் காயில் இருக்குது இண்டிகேஷன் க்ளோஸில் இருக்கா ஓப்பனில் இருக்கான்னு காட்டுறதுக்காக இண்டிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க மேலே பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிலரி கான்டாக்ட்ஸ் இருக்குது இந்த க்ளோசிங் ஸ்ப்ரிங் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம மெக்கானிசத்து வழியாக இந்த மோட்டர் அண்ட் கியர் மெக்கானிசத்து வழியாக மோட்டராலையும் அதை வந்து ஸ்ப்ரிங்கை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் சார்ஜ்னு சொல்லுவாங்க அது ஸ்ப்ரிங் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடுச்சின்னா ஸ்ப்ரிங் சார்ஜ் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லுவாங்க அல்ல அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஹேண்டில் த்ரூ மேனுவலாக வந்து அதை சார்ஜ் பண்ணலாம் சார்ஜ் ஆகும்போது என்ன ஆகுன்னா ஒரு மெக்கானிசம் சுற்றி வந்து ஒரு இடத்துல லேச் ஆயிரும் லேச் ஆனதுமே என்ன ஆகும்னா நம்ம க்ளோசிங் காயிலுக்கு க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் நம்ம க்ளோசிங் காயில் ப்ரெஸ் பண்ணாலோ இல்லை மேனுவலாக பட்டனும் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணாலோ என்ன ஆகும்னா அந்த லேச்சிங் வந்து டக்குன்னு ஓப்பன் ஆயிரும் அதாவது நழுவிடும் அப்படி நழுவும் போது டக்குன்னு அந்த ஸ்ப்ரிங்கில் இருக்கிற டென்ஷனால் இந்த ராடு என்ன பண்ணுன்னா வேக்யூம் பாட்டிலுக்குள்ளே இருக்கிற கான்டாக்ட்ஸை வந்து ஈஸியாக க்ளோஸ் பண்ணிடும் மூவிங் கான்டாக்ட் ஃபிக்ஸ்டு கான்டாக்டோட க்ளோஸ் ஆயிரும் க்ளோஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா என்ன ஆகும்னா இன்னொரு இடத்துல போயிட்டு இந்த ராடு லேச் ஆகிக்கும் லேச் ஆனதுமே ரிட்டன் ஸ்ப்ரிங் 
இப்போ இதில் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மோட்டர் கொடுத்துருக்காங்க மோட்ரு வந்து அந்த க்ளோசிங் ஸ்ப்ரிங்கை வந்து சார்ஜ் பண்ணும் சார்ஜ் பண்ணதுமே வந்து லேட்ச் ஆயிரும் நம்ம க்ளோசிங் காயிலையோ இல்லை அதுக்குண்டான பட்டனையோ ப்ரெஸ் பண்ணும்போது கீழே இருக்கிற இந்த ராடு தான் வந்து என்ன பண்ணணும் ஆப்ரேட் பண்ணும் பேக் சைடில் உங்களுக்கு வந்து அடுத்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியாது தெளிவாக தெரியும் கீழே வந்து ஒயிட் கலர் ராடு இருக்குது ரைட் சைட் பிக்சரில் அந்த ராடை தான் வந்து அந்த மெக்கானிசம் ஆப்ரேட் பண்ணும் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது வேக்யூம் பாட்டிலுக்குள்ளே இருக்கிற கான்டாக்ட்ஸ் வந்து ஃபிக் மூவிங் கான்டாக்ட்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ்ட் கான்டாக்ட்ஸோட ஆப்ரேட் ஆயிரும் ஸோ வந்து க்ளோஸ் ஆயிரும் க்ளோஸ் ஆனதுமே உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பவர் ஃப்ளோ ஆயிரும் இது இதில் தான் பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் கான்டாக்ட்ஸ் இருக்குது இது வழியாக தான் இன்புட் அவுட் புட் எடுக்கிறோம் பேக் சைடில் பார்த்திங்கன்னா ரேக் அண்ட் ரேக் அவுட் மெக்கானிசம் இருக்குது சப்போர்ட் இன்சுலேட்டரு அந்த வேக்யூம் பாட்டில் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக சப்போர்ட் இன்சுலேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க கான்டாக்டர் இதில் வந்து மூவிங் கான்டாக்ட்ஸும் ஃபிக்ஸ்டு கான்டாக்ட்ஸும் இன்டர்னலாக இந்த மாதிரி பிக்சரில் காட்டியிருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் வேக்யூம் பால்ட்டு டைப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறையாவே இருக்குது அதோட கரண்ட் ரேட்டிங்கை பொறுத்தும் எங் எங்கே எப்படி யூஸ் பண்ணுறோங்கிறத பொறுத்தும் அவங்க இத்தனை வகையான வேக்யூம் பாட்டில்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் இன்டர்னலாக இந்த மாதிரி ஒரு காப்பர் கனெக்டர் தான் இருக்கும் கான்டாக்டர் தான் இருக்கும் இன்டர்னலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் மேலே ஃபிக்ஸ்டு கான்டாக்ட் கீழே வந்து மூவிங் கான்டாக்ட் இடையில பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆர்க்கை வந்து குவெஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக அதில் வந்து சின்னதாக வந்து ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் முன்னாடி இருக்கிற இந்த பிக்சரில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ரைட் சைடு இருக்கிற பிக்சரில் பாருங்கள் அதில் வந்து சின்ன சின்ன லேயர் மாதிரி க கட் பண்ணி எடுத்துருப்பாங்க எதுக்குன்னா அந்த ஆர்க் வந்து பெருசாக டெவலப் ஆகிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காகவும் ப்ளஸ் வேக்யூம் இருக்கிறனால ஈஸியாக வந்து குவெஞ்சிங் நடக்குங்கிறதுக்காகவும் அதை கொடுத்துருக்காங்க இந்த வேக்யூம் பாட்டிலை சுற்றியும் வந்து ஒரு ஷீல்டு வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா அந்த வேக்யூம் பா அதாவது வேக்யூம் பாட்டில்னா வேப் வேக்யூம் பாட்டிலுக்கு உள்ளே வந்து ஒரு ஷீல்டு வச்சுருப்பாங்க இந்த கான்டாக்டர் க்ளோஸ் ஓப்பன் ஆகும்போது ஏற்படக்கூடிய ஆர்க் வந்து இந்த பாட்டிலை டேமேஜ் பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அதை சுற்றிலும் ஒரு ஷீல்டு வச்சுருப்பாங்க நேம் பிளே டீட்டெயில் என்னென்னு பார்ப்போம் இதில் வந்து டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் கொடுத்துருக்குற டைப்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு டிசைனை பொறுத்து டைப்ஸ் மாறும் அதோடய க்ளோசிங் ஆப்ரேஷன் எப்படி ட்ரிப்பிங் ஆப்ரேஷன் எப்படி எத்தனை டைம் ஆப்ரேட் பண்ணலாம் அதை பொறுத்து டைப்ஸ் எல்லாம் மாறும் இதுக்கு வந்து அடுத்து சீரியல் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க மேனுஃபேக்சர் இயர் அதே மாதிரி ரேட்டடு கேவி எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரீக்வென்சி ரேட்டட் ஆம்பியர் ஷார்ட் சர்க்கியூட்டில் வர கரண்ட்டை வந்து எவ்வளோ தூரம் விட்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆப்ரேட்டிங் சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓப்பனுக்கு பாயிண்ட் த்ரீ செகண்ட் க்ளோஸ் ஓப்பனுக்கு த்ரீ மினிட் அதாவது ஒரு டைம் க்ளோஸ் ஆகிட்டு ஓப்பன் ஆகும்போது த்ரீ மினிட்ஸ் டைம் டிலே ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரீஸ்டோரேஷன் டைம் விசிபியில் என்னென்ன டெஸ்டிங்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்டாக்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டைமிங் டெஸ்ட் இன்சுலேஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் க்ளோஸ் ட்ரிப் காயில் ரெசிஸ்டன்ஸ் கான்டாக்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ வந்து பிரேக்கரை நம்ம க்ளோஸில் வச்சுட்டு இதில் வந்து நம்ம கான்டாக்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிட்ட வச்சு வோல்டேஜ் கரண்ட் அப்ளை பண்ணும்போது அதில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் இது வந்து மைக்ரோ ஓமில் இருக்கணும் மைக்ரோ ஓமில் தான் டுவெண்ட்டி மைக்ரோ ஓம் நைன்டீன் மைக்ரோ ஓம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ வந்து விசிபி வந்து பக்கா கண்டிஷனில் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த டைமிங் டெஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸ் ஓப்பன் க்ளோஸ் ஓப்பன் க்ளோஸ் வந்து எவ்வளோ செகண்டில் எடுக்குது மில்லி செகண்டில் டுவெண்ட்டி மில்லி செகண்ட் தேர்ட்டி மில்லி செகண்ட் அந்த மாதிரி எடுக்கும் அதே மாதிரி வந்து ஓப்பன் வந்து டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி அந்த ரேஞ்சில் எடுக்கும் க்ளோஸ் ஓப்பன் வந்து கம்மியாக எடுக்கும் ஸோ வந்து இந்த டைமிங்லாம் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்காக க்ளோஸ் ஓப்பன் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்து இன்சுலேஷன் டெஸ்ட் நம்ம உள்ளே இருக்கிற கான்டாக்ட்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ்டு மூவிங் கான்டாக்ட்ஸ் எவ்வளோ தூரம் இன்சுலேஷன் பண்ணியிருக்கு வேக்யூம் பாட்டிலுக்கும் அந்த இன்சுலே சப்போர்ட் இன்சுலேட்டர் இருந்து எவ்வளோ தூரம் வந்து இன்சுலேஷனில் இருக்குன்னு செக் பண்ணுறதுக்காக இந்த இன்சுலேஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் டெஸ்ட் பார்க்குறோம் க்ளோசிங் காயில் ட்ரிப்பிங் காயிலோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ரேட்டடு ரெசிஸ்டன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறோம் டிபி எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுதுங்கிறத வீடியோவாக இதில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அதை பார்த்து ஈஸியாக புரிஞ்சுக்குங்க இப்போ சார்ஜ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் இது வந்து மேனுவலாக வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அந்த அந்த இடத்துல அந்த மோட்ரு எடுத்துட்டாங்க இப்போ மேனுவலாக சார்ஜ் பண்ணும்போது எப்படி ஸ்ப்ரிங் மெக்கானிச